Hej och välkommen tillbaka till Naturliv. Nu är jag på väg ut i skogen och ska vandra med en kompis. Och sen blir det att unboxa paketet jag fick här om dagen. Så häng med! Så där då är vi framme och grannen, eller på att säga, inte grannen. Kompisen har kommit med hunden också, så nu ska vi gå på äventyr. Här är det mycket lukter. Hej på er och välkommen in i Naturliv. Just nu befinner jag mig ute i terrängen på väg upp på ett berg. Men tänk utforska omgivningen lite också under tiden. Och sen blir det att öppna ett paket. Unboxa det. Men jag kommer inte eh, förevisa det något mer än att jag visar upp vad det är. För det kommer jag göra till sommaren 2021. Går det bra? Ja. Går det bra? Ja. Nya vägar att utforska. Ja, det var spännande. Ja. En gammal kaffepanna. Nu har jag en fråga till er tittare. Den här röda mossan som är lite överallt. Har ni någon idé på varför den är röd? Är det vanlig mossa som har varit grön som blir röd mot hösten eller? Kommentera gärna nedanför om ni har någon aning om varför den är röd. Ja, då går vi och vi går och vi går och hittar jättefin natur. Det är lite så här trollskog. Hör några fåglar till och från. Men det är väldigt lite fågel här uppe. Jag vill tacka alla er tittare för att ni väljer att titta på mina filmer samt alla prenumeranter. Jag har fått eh, nya prenumeranter nästan varje vecka. Och det visar ju att jag gör någonting som ni vill se. Och det är ju att vara ute i skog och mark, tälta, vandra, Gör upp eld, laga mat, unboxa paket, lite, visa lite ny utrustning, eh, föra med husvagn, eh, ja, lite allt möjligt. Och eh, jag har ju varit så att jag har varit rädd att vara ute i skog och mark när jag var mindre. Och vad grundar det sig i? Jo, det grundar sig att jag är mörkrädd. Och det är jag fortfarande. Men jag blir bättre och bättre på att ta mig ut i skogen och utmana mig själv att stanna i tältet när det är mörkt. För det är som många säger att det som finns ute i skogen är det mer rädd för dig än vad du är för dig. 
Och det stämmer nog. Det gäller bara att få in det här uppe. Men eh, jag gör så gott jag kan. Och eh, känner jag mig minst osäker. Och jag har bilen i närheten. Ja, då lägger jag mig bilen och sover istället. Och låser den. Nu har inte det hänt så ofta. För i år har det ju inte gått att vara ute något mycket och tälta. Det har ju bara regnat och regnat och regnat. Men det blir mer 2021. I promise. Men vi går vidare. Men det var allt jag ville säga. Tack för att ni prenumererar. Jag tycker ni är helt fantastisk. Och fortsätt titta på mina filmer och dela dem gärna. Nu har vi kommit fram till en koja. Uppe på berget. Och där finns även några förråd, eventuellt en vedbod. Och grillstad. Här har vi ännu mer trädfollor eller vad man kallar det, eller vindskydd. Eller. Men jag tror det här är sånt som man lägger när man tar gurskog och så har de lagt det så här för att det ska torka. Men har ni någon annan idé vad det kan vara får ni gärna kommentera nedanför. Någonting jag blir arg på. Det är folk som får att slänga metall i skogen eller skräp oavsett vad det är för material så är det här skräp. Fy på er som gör sånt. Ta hellre med det tillbaka. Det är mycket lättare nu än när den var full. Här är också den där röda mossan. Och någon slags gräs. Jag ska bara försöka ta mig upp dit. Men det är väl inga problem. Var om man än går så hittar man något nytt. Bara efter några steg. Svampar. Eller roliga växter. Som de här. Jag är inte riktigt heller vet vad det är. Kan nu vara någon medicinalväxt eller någon av dem? Men när man inte är utbildad så vill man ju inte ens testa. En asta. Håller du på döda träd där? Håller du på döda träd där? Ja, ah, du är glad. Jag är glad. Jag är glad. Jag är glad. Lugn. Åh, oh, är du Är du glad? Ja, du är glad. Jag var. Sitt. Ja, vad kan jag säga? Jag är inte här. Sitt då. Nej. Sitt då. Sitt då. Kom. Kom. 
kom! Det var bus i dig. Bara bus. Nu ska vi gå vidare. Ja. Nu har vi då tagit upp, tagit oss upp på det här berget. Åh, vad fint när solen börjar komma fram. Men det blåser. Ja. Asta, vill du ha korv? Vill du ha korv? Du sa mer sånt. Va? Vill du ha korv? Vill du ha korv? Vad säger du? Där är vi på väg ner från berget. Det är så fint att bara stå och titta ut över, över naturen. Där nere är också någon jaktkoja. Se nu som jag inte har sett förut. Där med den träden. Ja, det är sådana. De där är en god matsmön. Är de Ja. Vad smakar de då? Vet jag. Jag har aldrig ätit dem själv. Men Asta! Vad är de heter? Så var väl... Ingen aning. Är det någonting? Men det har väl gått av någon från. Ja. Men de växer ju överallt. Mm. Jag tror man tar spryta en bit och lukta på dem. Ja. Jag kanske inte den, men den där. De är mjuk. Jo. Ja. De är ganska hårda, eller hårda. Men... Man känner ingen speciell lukt. De är inte porösa direkt. De är... Svavel någonting. Svavel någonting. Men, jag kommer inte Men de är ju då överallt. Det är inte svavel. Eller är det svavel tycker jag. Du får googla. Ja. Men det är ju kul att man hittar sådana här ställen. Och här, här växer det ju också. De är ju alldeles luden ungefär som de där frost. Ja. Skivningarna. Till och med inne i trädet växer. Coolt. Det var roligt att man hittade en ny matsvamp. Och enligt vad man läste om den så smakar den kyckling. Så sånt kan man ju plocka och sätta i soppor. Så där har vi kommit tillbaka till bilarna och nu ska vi ta och göra lite lunch. Väldigt sen lunch dock, men det får bli vad det är. Eller bli vad det blir. Det är vad det är. Så grilla korv och öppna paketet. Hallå, hallå. Det ska bli gott med kolv då. Då ska vi se då. Nu ska jag ha sitt underlag. Nu ska jag göra lite kaffe. Går du ha kaffe du Danne? Ja, okej. Okay. Och öppna paketet från Jag får nog kalla in om man tar in. Fylla vatten va? Det dröjer en stund till det grillglöd. Vill du ha mer? Ja, en liten skvätt. Tack. Ja, det ska bli 
gott att grilla korv. Det är ett tag som man gjorde. Du har det bra att komma hända. Nu ska vi öppna paketet från Skitt Fiske. Och jag tror det är, det är ett norskt företag. Jag tror inte jag vet, för det står Sandefjord ännu. Så vi öppnar väl upp det och ser vad det är i det. Det här paketet kan vi säga att det väntar på ett halvår. Man tejpar ihop det här. Här kommer en förpackning och det står Emo Ljungernest Hammock. Jag har köpt en hammock. Men jag har ju väntat på den i sex månader som sagt. För att de har haft slutsålt. Så nu ska vi se hur den ser Här kommer alltså nätet. Eller hela hammocken. Kan man inte rulla ihop den bara. Dra ner den. Och den sitter ihop i... Påsen. Och det här är alltså en hammock med myggnät inbyggt. Och här är då en pinne som man fäster inne i nätet för att hålla det borta från själva hängmattan. Så den här ska vi då testa i sommar. Tänkte jag. Den som väntar på något gott. Och i påsen visar visas den instruktion hur man gör när man hänger upp den och vad man ska använda för för vad heter de? Fästen. Så det här blir spännande att testa. Nu har ju då fått se den i alla fall. Som sagt, den som väntar på något. Och nu är den här. Materialen är nylon. Men det känns lite tjockare. Så det här kanske är mer hållbar än billigare varianten. För den här kostade 1400 kronor tror jag. Jag vet inte om det finns någon prislapp på den här. Nej. En 1400 kronor ungefär. Ni kan ju googla den på nätet. Eno djungel näst hammock. Så där ser loggan ut. Så nu ska jag bara packa ihop den här och ner i väskan. Här har vi även som jag upptäckte nu. Här är ju en av fästöglarna till den. Instoppad i påsen. Fiffigt. Så nu är det bara att vänta att vintern drar förbi. Och så får man testa den här i sommar och sova i den.
Sen har jag ju fått ett paket idag. Fick jag visering om från Amazon. England. Så jag ska hämta det nu när jag är färdig här. Så då kommer jag göra en till unboxing på det paketet. Det har varit en perfekt glöd. Jag tror att det här det vi hittade här det var fuktigt. Men då gör vi bara så här. Det går. Vad är det du ska göra? Jag ska göra så här. Jaha. Ja det är... Jag har en hammare på min andra kniv. Så där nu ska vi bara ta elden lite grann och få upp värmen här innan vi packar ihop allting. Och så syns vi på söndag den 18 i tionde när jag unboxar paketet som jag ska hämta nu i eftermiddag. Så tack för att du har tittat och ta med gärna upp avsnittet här och så ses vi igen på söndag den 18 i tionde. Hej då! Frågan är om vi ska dra elden lite dit att det är någon för utanför. Gör så. Vänta, vänta, annars tycker jag igen om det var som jag kapat.